নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সবার পছন্দের ঝালমুড়ির রেসিপি আর সাথে রয়েছে ঝালমুড়ি মশলাটির রেসিপিটিও যেটার জন্য অনেক বন্ধুরাই আমায় রিকোয়েস্ট করেছিলেন তবে সেই ঝালমুড়ি মশলার রেসিপিটি কোনো ঝালমুড়িওয়ালার থেকে পাওয়া মশলার রেসিপি নয় এটা আমি বাড়িতে তৈরি করেছিলাম ঝালমুড়িওয়ালাদের ঝালমুড়ির স্বাদের ওপরে বেস করে তারপর সেটা দিয়ে ঝালমুড়ি বানানোতে সেই দোকানের মতো ঝালমুড়ির স্বাদ পাওয়াতে আপনাদের সঙ্গে এই মশলার রেসিপিটি আজ আমি শেয়ার করছি মশলাটি বানানোর জন্য এখানে একটা বড় মিক্সিং বলের মধ্যে প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল স্পুন ভাজা মশলা গুঁড়ো ভাজা মশলা বানানোর জন্য গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা এবং গোলমরিচ একসঙ্গে শুকনো খোলায় ভেজে আমি সেটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি তবে এই ভাজা মশলার একটা রেসিপি ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে রয়েছে চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন তা বুঝতে পারবেন কোনটা কি পরিমাণে মেশাতে হবে আর কিভাবে এই মশলা তৈরি করতে হবে সাথে দিয়ে দিচ্ছি এখানে ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো নুন দিচ্ছি হাফ টি স্পুন মতো আমচুর পাউডার দিচ্ছি এখানে হাফ টি স্পুন এটা একেবারেই স্কিপ করবেন না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট চাট মশলা দিলাম এখানে হাফ টি স্পুন মতো আর দিচ্ছি আদার গুঁড়ো হাফ টি স্পুন মতো আদা একদম রোদে শুকিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে নেওয়া এটারও একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে চাইলে দেখে নিতে পারেন লিঙ্কগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব খুব ভালো করে এই সমস্ত মশলাগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি সর্ষের তেল তিন টি স্পুন মতো আবারও খুব ভালোভাবে তেলটা দেওয়ার পর এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে আর এই মশলাটাকে কিন্তু আপনারা বেশি পরিমাণে বানিয়ে এটাকে স্টোর করে রেখে দিতে পারেন এক থেকে দেড় মাস এটা ভালো থাকবে ফ্রিজে না রাখলেও মশলাটা তৈরি হয়ে গেল এবার ঝালমুড়িটা বানিয়ে নেওয়া যাক ঝালমুড়ি বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি ভেজানো ছোলা শুকনো খোলায় ভাজা চিনে বাদাম একটা ছোটো সাইজের পেঁয়াজ কুচি একটা ছোটো সেদ্ধ আলু ছোটো টুকরো করে কাটা ধনে পাতা কুচি টমেটো কুচি নারকেল কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি যে যেরকম ঝাল পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন শশা কুচি নিয়েছি আর রয়েছে এখানে চানাচুর কিছুটা এবং ঝুড়ি ভাজা চানাচুরটা অপশনাল নাও দিতে পারেন তবে ঝুড়ি ভাজা কিন্তু অবশ্যই দিতে হয় দু কাপ মতো মুড়ি নিয়েছি এখানে এতে তিন প্যাকেট মতো ঝালমুড়ি তৈরি হবে চানাচুরটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি ঝুড়ি ভাজা কিছুটা গার্নিশিংয়ের জন্য রেখে দিলাম এরপর প্লেটের মধ্যে যে যে উপকরণ দেখিয়েছিলাম সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি পাতি লেবুর রস দিচ্ছি এখানে এক টি স্পুন মতো ভাজা মশলা গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ টি স্পুন তেঁতুল গোলা জল দিচ্ছি এখানে এক টি স্পুন একটু মোটা করে গুলেছিলাম আর যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম সেটা প্রথমে এক টি স্পুন দিলাম পরে আর এক টি স্পুন দেব দিচ্ছি এখানে বিট নুন স্বাদ মতো আমি হাফ টি স্পুন দিয়েছি আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন খুব ভালো করে এটাকে প্রথমে মিক্স করে নিচ্ছি তারপর আরও এক টি স্পুন যে মশলাটা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দুবারে মেশালে মিক্সিংটা খুব ভালো হয় সেই জন্য দুবারে মেশ ঝালমুড়ি মশলাটার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে সর্ষের তেল থাকায় আমি এখানে আর আলাদা করে তেল দিলাম না আপনারা চাইলে কিন্তু দিতে পারেন আর যদি আপনাদের কাছে ঢাকনাওয়ালা বড় কোনো কন্টেনার থাকে তার মধ্যে দিয়েও এটাকে ঝাঁকিয়ে মিক্স করতে পারেন তাহলেও কিন্তু মিক্সিংটা খুব ভালো হয় ঝালমুড়ি রেডি হয়ে গেছে এটাকে আমি পেপারের কোনের মধ্যে সার্ভ করলাম বা ঠোঙার মধ্যেও করা যায় ওপর থেকে একটু ঝুড়ি ভাজা আর একটা নারকেল কুচি দিয়ে এটাকে সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল আমাদের ঝালমুড়ি এটা দেখে যদি জিবে জল আসে তাহলে কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না চটপট এটা বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে নিতে হবে আর এই রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা আমায় অবশ্যই জানাবেন রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন